气质大师曹岩了呀，曾经四次呢战胜过乱战天王洪志，前面呢已经给大家分享了其中的三盘棋，这是第四盘棋，也是其中最精彩的一盘棋，选自2016年的宝宝杯全国象棋大师公开赛，这一盘棋啊非常有看头，红方呢是乱战天王洪志，开局呢先人之路，气质大师对挺棋卒，过攻炮，起横车，上正马，平车捉炮，上势保炮。上一正马，上边马，补象，跟着补象，黑方拱足至马，出贴身车，进车雄河，进车足岭。那这里黑方就给红方设了一个陷阱，直接呢起了横车，什么陷阱呢？咱们继续往下看，平个炮，打算亮车，黑方先打红车。那么这个陷阱非常毒辣，假如红方吃足，进炮打车，这车呢可就没了。因为你进一步是马脚，进两步黑方的车可以吃，那退一或者说进三都是象口，等于呢是要吃个炮。那这期呢黑方可是大占优势。那咱们看这个实战，实战红方面对黑方的陷阱不上当，退车雄河，上马封车。退马条形，打算呢，家里啊，通过对兵卒把车呢亮出来，先进炮打马，退车阻断，退炮形成单子炮，进车巡河，进车兵领先。下一步棋呢，明显啊，要吃兵，吃兵之后呢，吃炮，这个棋呢，应该是黑方占优。那红方借助登车的先手，进炮打个卒。给黑方设下陷阱。假如黑方平车吃兵，下一步棋可以吃马，那红方平炮打马，炮躲 K 了。啊，你不吃，那么他打马对将；你如果说躲炮呢，那么他这个马就逃 K 了。那如果说把马一吃呢，他进炮打马将军，你这里一补士之后呢，他可以进车，这样走下去呢，黑方带绝对优势。黑方的车呢是两个都在暗处，那咱们看实战，实战黑方退车吃炮，应对非常精准，红方躲炮，然后黑方平车腰对，红方接受对局，黑方把车一吃，红方拱兵，如果黑方充足，那红方进车一吃，红方比较满意。而实战黑方平炮牵制，不让你渡兵过河，否则进炮呢要打车。那红方走出了本盘棋的第一步软招，在如此局面下，正招还是应该先出局。假如黑方拱卒，那红方上马打车，黑方吃马，红方吃马。那如果这里红方出车，黑方平炮打车，那红方再躲车，啊，试探一下黑方。这棋走下去呢，应该是红方啊完全可战。那咱们看实战。实战红方呢选择平炮，给了黑方拱卒的机会。红方送兵渡河，黑方平车吃兵，然后红方退炮调形，那黑方上马吃兵。那下一步棋呢，拱卒吃兵之后呢，还要打车。那红方一看啊，这兵保不住，先出车，拱卒渡河，进车吃马，把马退回，拱兵畅通车路，家里有可能平车过来打击黑方思路嘛。黑方先平炮腰对，红方平炮躲 K。那黑方平炮打马，红方平炮打车，黑方躲车，红方吃炮，黑方吃炮。对子之后，红方平车，再来对子。那如果黑方进炮打马，红方平炮一打，这期呢红方车马炮兵，黑方车双马，大子数量相同，但是呢黑方兵种不全。那红方还是比较满意。那么当时黑方平炮躲 K， 那红方顺势进马，然后黑方呢也把马跳上来。之后呢，红方平炮要打马，黑方退马的同时，登着中兵。那么行棋至此啊，到了这一盘棋的第二个关键转折点。作为红方来说啊，还是应该呢把马吃掉，把炮呢调过来，然后呢再选择上马。登车，黑方平车之后啊，红方平车捉炮
。那么这招的话，高吼双马连环，教练呢还可以近距去吃黑方的中卒，这起呢红方猛吃先手，完全可打。那么当时红方组了一步软招，平局保兵，黑方顺势进马，下一步棋呢可以继续进马，登车又吃炮。那这里作为红方来说啊，最精准的还是应该飞象。假如黑方拱卒，红方呢就冲兵；黑方吃象，红方呢就平兵。那黑方把兵一吃，然后红方呢就可以进居啊，吃个兵。这期呢虽然说啊还是红方处于下风，但是呢要比实战好许多。那么实战红方没有飞象，而是选择退马。那么下一下有可能平居去吃黑马，黑方平卒，同时呢限制。红马的活动范围，红方呢也没有平局吃马的机会，红方退炮，黑方也退炮，那红方平局站内，黑方进局吃马，红方把马投 K， 黑方呢进炮打马，那么走到这里之后，红方明显不能用士直接去吃炮，否则他凯下将军，啊，这个棋无论你怎么走，他都是可以吃掉红马的，啊，这棋呢黑方是大占优势的。那么实战红方先打一个动作，打黑车。这里作为黑方来说啊，最精准的还是应该呢，哎，车进一。如果红方用士吃，那么他平车捉，这马就丢了。那如果这里哎用帅吃，黑方进车一将，红方起帅，然后黑方把兵一吃，这期呢黑方啊可是大占优势的。你如果说平车的话，那么他退马啊，你再平车的话。那咱们发现啊，他这个马上了一助攻，啊，将领呢可以说是黑方大占优势，红方很难防守。那咱们看这个实战，实战黑方退居七和打算吃兵，红方赶紧吃炮。那黑方上马吃兵之后，红方上士，那黑方跟着不是，红方走出了本盘棋的第四步软招。在如此局面下，正招还是应该选择出帅。如果黑方选择退马，那红方可以平车紧盯黑马。黑方上马之后，红方呢也可以选择上马。那么这样走下去啊，红方完全可战。当时红方选择了平炮，那这一手棋就给了黑方退马调休，将来进马登车的棋。那么走到这里之后，红方平车吃马，黑方刚好选择退马。那么下一棋拱兵。威胁红马，那么红法平炮调形之后，黑方平车站内。那么下一步棋呢，还是由拱卒吃马的棋。那么红法走到这里实战呢，啊，飞了一手象，现在顶住黑方七路马，准备下一步棋呢上马，然后打车。黑方平卒破象，红法打车，黑方躲车，然后红法平车，那黑方平卒吃马。红方只好逃马，那黑方顺势把马跳上来。那么走到这里，红方平车要对，黑方肯定不想对啊，他平车抢占内道，红方进车一将，黑方落势，退车卒零。那黑方拱卒胁炮，因为这里呢有双马撑腰，红方不敢吃啊，实战平炮躲开了，平卒中路，平车吃卒，平车八路，下一步棋啊可以进车。去打击红方的单象，红方退马防守，那黑方平卒躲 K， 红方平炮，黑方平局捉象，红方呢还飞起变象，那之后黑方进车，下一步棋呢还是有吃象的棋，进炮打马，上马奔曹，那红方平车防住卧槽马，如果红方平炮对攻，那黑方卧槽马一将。红方出帅之后，平车砍象，下棋绝杀。这个棋红方单车寡炮，很难形成杀棋，最终啊是难逃一败。那么当时红方平车防住黑方卧槽马，黑方平车吃象，红方退车打算吃马，黑方弃马攻杀，红方平车吃马，黑方拱卒吃马，下下进车绝杀，红方落势解杀，黑方平车一将。红方上士，黑方上马，红方投资认输了。那为啥要认输呢？因为这个棋啊守不住
，下不行的挂脚就会形成绝杀。如果红发对攻的话，黑发一进马，你进后打一家，黑发可以起驾。比如此时呢，你平车伐蜀，那么他就平卒破势家中，这是马卒刷家。但是红发起不来，只能出，然后进马家，你只能退居，憋住马腿，平车呢啊就会形成绝杀。那咱们再看这个红发，如果说平破，防止黑发进马挂脚呢，那黑发可以平卒先砍士将，让红发呢，哎，选择上士。那如果这里选择出帅的话，平局一步成杀。如果说上士的话，黑发挂脚将，那红发出到六路，黑发进军，那下一步下再进军呢是绝杀，而且这里呢平局也是绝杀，啊，这可就防守不住了。那如果红发啊，这里选择出帅到四路呢，黑发依然可以进军，那下一步下再进马也是绝杀啊。这个棋你平车呢，啊是防守不住的，因为他进马将你只能垫车，这把车一砍也是绝杀啊，防守不住，最终呢难逃一背。行棋至此啊，红发实战呢是十四九。那如果说十六进五会怎么样呢？啊，这个棋呢也是黑发必胜啊，因为他一上马之后啊，红发根本守不住。那么走到这里，比如说红发平破对攻，黑发拱卒破士将，你这个棋呢，要么就是吃掉，黑发把士一砍。那么这里红发如果说哎进炮将，那黑发补个士，你再选择这个进去捉马，那么他这里呢就可以直接选择上马，那下一批呢是绝杀。那有些棋就说，哎这个棋呢直接选择平车，防住黑发家里进马将军的棋，那黑发这里呢直接选择挂脚，形成八角马。平车绝杀，进车也是绝杀，这棋呢是防不胜防，最终啊难逃一背。那么这一盘棋呢，就给大家分享到这里，感谢大家的观看，咱们下一节视频啊更加精彩，再见。